नमस्कार मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के इबादत खाना के ऊपर देखिए इबादत खाना क्या था ये वो स्थल था जहां पर अकबर अलग अलग धर्माचार्यों से धर्म पर चर्चाएं किया करता था विचार विमर्श किया करता था तो हम लोग जानेंगे इबादत खाना के बारे में कब इसकी स्थापना हुई क्यों आवश्यकता पड़ी आगे क्या कुछ इसमें हुआ तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इबादत खाना इसकी स्थापना हुई थी पंद्रह में कहां पर फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर की उस समय राजधानी थी देखिए अकबर ने अपने शासन में राजधानी तीन बार परिवर्तित किया सबसे पहले तो आगरा था फिर आगरा से फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी से लाहौर फिर वापस लाहौर से आगरा ले आता है तो मैंने जो है मुगलों की राजधानी के ऊपर वीडियो बनाया है उसको आप लोग जरूर से देखिएगा तो फतेहपुर सीकरी में पंद्रह में इबादत खाने की स्थापना की जाती है जहां पर अकबर विभिन्न धर्म के धर्माचार्यों से विचार विमर्श किया करता था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हुई इबादत खाने की तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अकबर के धार्मिक विचारों का जो क्रमिक विकास क्रम है उसको हम लोगों ने चार भागों में बांटा था तो उसमें से जो दूसरा वाला था पंद्रह से पंद्रह तक मतलब कि इबादत खाने की स्थापना से पहले वाला काल तो उसमें जो है अकबर के धार्मिक विचारों में बहुत परिवर्तन देखने को मिले जिसमें उसने कई सारे परिवर्तन भी किए जैसे कि तीर्थ यात्रा कर जजिया कर इन सब चीजों को हटाया राजपूतों से संबंध बनाए राजपूतों को उच्च पद दिया तो वो जो है कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से उदार होता चला गया और वो खुद अपने धर्म को अपने अल्लाह को जानने का प्रयास करने लगा तो वो जो है खुद इस चीज मतलब कि खुद ही जो है इस पर विचार करता था उपासना करता था लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल रहा होगा तो इस कारण से उसने विद्वानों से जो भी धर्म संबंधी आचार्य हैं उनसे विचार विमर्श करने का फैसला किया होगा हालांकि देखिए अकबर का जो दरबार था ना वो विद्वानों से भरा रहता था उसके पास बीरबल अबुल फजल फैजी इस टाइप के बहुत सारे विद्वान थे वो हमेशा विद्वानों से घिरा रहता था लेकिन ये जो धर्म संबंधित चर्चाएं हैं ये दरबार में कर पाना संभव नहीं था क्योंकि वहां पर दूसरे काम भी करने होते हैं तो अकबर को लगा कि इस चीज के लिए इस विचार विमर्श के लिए कोई अलग से अलग स्थान होना चाहिए उसके लिए अलग समय होना चाहिए जहां पर केवल और केवल इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो दूसरे चीजों पर नहीं तो इसी उद्देश्य से पंद्रह में इबादत खाने की स्थापना की गई कहां पर फतेहपुर सीकरी में तो क्या होता था यहां पर इसको अब हम लोग देखते हैं तो देखिए जैसा हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि इबादत खाने में धर्म संबंधी विद्वान आया करते थे तो ये तो आते ही थे लेकिन इनके अलावा भी अकबर के दरबार में जो दरबारी थे जो कि विद्वान होते थे आ, मतलब अपनी विदता के लिए जाने जाते थे जो दरबारी हो गए अमीर हो गए वो भी यहां पर उपस्थित रहते थे यहां की कार्यवाही में भाग लेते थे बहस में भाग लेते थे वाद विवाद में भाग लेते थे तो अकबर खुद इसमें होता था खुद वो लीड करता था उसके मन में जो भी उत्कंठाएं होती थी जो उलझने होती थी उसको वो रखता था और जो भी मौलवी हैं जो उलेमा हैं जो भी विद्वान हैं अमीर हैं वो सब जो हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे तो अकबर के मन में बहुत सारे सवाल थे अपने धर्म को लेकर के अल्लाह को लेकर के तो वो जो है उन सवालों का वहां हल खोजने का प्रयास करने लगा तो कुछ मौलवियों के नाम याद रखेंगे पहला तो शेख अब्दुल नबी जो कि किसी समय में अकबर इनका बहुत बड़ा मुरीद था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक समय तो अकबर ने शेख अब्दुल नबी को इनका जूती तक उठा के दिया था देखिए घरों में भी क्या होता है आपके घर में भी कोई मेहमान आते हैं कोई बुजुर्ग होते हैं बड़े होते हैं तो जब वो जा रहे होते हैं तो आप जो है उनको मतलब एक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सम्मान दिखाने के लिए उनका जो जूता वगैरह होता है उनके पास में लाकर देते हैं तो उसी टाइप से कुछ उसने किया था तो अकबर शुरू में थोड़ा कट्टर था तो ये थे इसके बाद शेख मुबारक शेख मुबारक ये जो है ना एक सूफी संत थे और इनके दो बेटे भी थे अबुल फजल और फैजी जो अकबर के दरबार में रहा करते थे उनके बहुत ज्यादा खास थे और उनके सलाहकार थे तो वो भी यहाँ सम्मिलित होते थे क्योंकि उनके जो विचार थे धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा उदार थे देखिए जो शेख मुबारक है ना और इनके जो बच्चे हैं अबुल फजल फैजी ये बहुत ज्यादा उदारवादी थे धर्म को लेकर के तो जो मौलवी थे जो काफी संकीर्ण विचारधारा वाले उन्होंने इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किया था और जब चीजें सही होती है तो शेख मुबारक आकर के अकबर से मिलते हैं फिर अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और इनके बच्चों को फिर अपने दरबार में आश्रय भी देता है उनको अच्छे से रखता है और वो जो है अकबर के बहुत ज्यादा खास बन जाते हैं 
तो ये सब होते थे इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान इस्लाम को जानने वाले दरबारी अमीर ये सब इकट्ठा होते थे चर्चाएं चलती थी तो 1575 से चीजें शुरू हुई धीरे धीरे क्या होने लगा कि अकबर को लगा कि ये जो मौलवी हैं उलेमा हैं धर्म के जानकार कहते हैं खुद को तो ये भी आपस में किसी चीज को लेकर के किसी टॉपिक को लेकर के एक राय नहीं है एक मत नहीं है कई बार नौबत ये भी आ जाती थी कि जो ये मुला है मौलवी है आपस में किसी बात को लेकर के लड़ने लगते थे झगड़ने लगते थे एक दूसरे पर चिल्लाते थे चीखते थे भला बुरा कहते थे यहां तक कि एक दूसरे को काफिर तक कह देते थे काफिर मतलब क्या होता था जो गैर मुस्लिम होते हैं मतलब कि सीधे सीधे बोल दो कि तुम जो है मुस्लिम ही नहीं हो इस टाइप की चीजें भी करते थे और यह सब अकबर के सामने होता था मतलब बादशाह बैठा है इसके बावजूद भी इस टाइप की हिमाकत ये लोग करते थे तो अकबर कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दुखी भी होता है हालांकि उस को जो जानना है वो जानकारियां भी उसको मिल रही है अभी वो चीजें पूरी नहीं हुई है तो वो झेल रहा है जैसे तैसे अब इसी बीच समय आता है पंद्रह सौ अठहत्तर का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है देखिए अकबर से रिलेटेड जो भी तिथियां हैं ना उनको ध्यान रखेंगे जैसे पंद्रह सौ पचहत्तर इबादत खाने की स्थापना पंद्रह ये बताऊंगा मैं भी पंद्रह में क्या हुआ था इबादत खाने को सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया मतलब उस समय भारत में जो भी धर्म प्रचलित थे जैसे कि हिंदू बहुसंख्यक थे उसके बाद जैन थे बौद्ध थे पारसी थे और अभी तक जो है भारत में ईसाई भी आ चुके थे तो इन सब के लिए उसने जो है इबादत खाने को खोल दिया और सबको न्योता भिजवाया कि आप आइए हमारे यहाँ आपके धर्म के बारे में बताइए विचार विमर्श करिए वाद विवाद में भाग लीजिए तो बड़ी संख्या में फिर जो विद्वान हैं अकबर के इबादत खाने में आने लगे कौन कौन आया था उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है तो पहला पुरुषोत्तम और देवा इन दोनों को ध्यान रखेंगे हिंदू थे ये हिंदू धर्म के ज्ञाता थे जानकार थे प्रकांड पंडित थे उसके बाद महार जी राणा महार जी राणा ये पारसी धर्म से संबंधित थे महार जी राणा एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था दस्तुर महयार दस्तुर महयार वो भी जो है पारसी धर्म से संबंधित थे मुझे लगता है कि ये दोनों ना एक ही नाम है महार जी राणा और दस्तुर महा महायार तो देख लीजिएगा उस चीज को उसके बाद भानुचंद्र विजय सेन और हीर विजय सूरी ये तीनों कौन थे तो ये थे जैन जैन धर्म के आचार्य और जो हीर विजय सूरी थे ना ये काठियावाड़ के बहुत बड़े जैन संत थे अकबर ने इनसे विशेष आग्रह किया था अपने इबादत खाने में आने के लिए उसके बाद इस समय जैसा कि मैंने बताया ईसाई भी आ गए थे जो पुर्तगाली आ गए थे ना पंद्रह चौदह सौ अट्ठानवे में वास्को डिगामा तो ये लोग जो है गोवा और उसके आसपास मतलब कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र में काबिज हो चुके थे इस समय तक तो अकबर उसके दरबार में दो ईसाई पादरी भी आए थे पुर्तगाली पादरी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्वा विवा एक्वा विवा मौन सेरट एक्वा विवा मौन सेरट और ये दोनों जो है ना अकबर के दरबार में अकबर के यहाँ पर तीन वर्ष तक रहते हैं देखिए अकबर ने क्या किया कि जो गोवा में जो पुर्तगाली हैं उनके यहाँ पर एक दूत मंडल भेजा और आग्रह किया कि आप जो है ईसाई धर्म के जानकार ईसाई धर्म के विद्वानों को हमारे दरबार में भेजिए अब देखिए जो पुर्तगाली थे वो भारत में व्यापार फैलाना चाहते थे और वो लोग जो है गुजरात पर अधिकार भी करना चाहते थे लेकिन अकबर ने पंद्रह सौ में गुजरात को जीत लिया तो कहीं ना कहीं गुजरा जो पुर्तगाली थे उनका स्वप्न भंग हो गया तो अब जो है पुर्तगालियों को लग रहा था कि जो भारत का बादशाह है हिंदुस्तान का बादशाह वो ईसाई पादरियों को बुला रहा है पादरियों को बुला रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके मन में ईसाई धर्म को लेकर के कुछ है हो सकता है वो ईसाई धर्म ग्रहण कर ले इनके मन में ऐसा कुछ था तो इनके लिए बड़ा अच्छा होता अगर हिंदुस्तान का बादशाह ईसाई धर्म को कबूल कर लेता तो ये लोग फिर अपना व्यापार बढ़िया अच्छे से चला सकते थे तो ऐसी इनकी सोच थी तो ये दो जाते हैं एक विवाह मौन सेरट तो अकबर जो है सभी धर्मों के बारे में अब जान रहा है सभी धर्म के लोग बैठ रहे हैं इबादत खाने में चर्चा हो रहा है विचार विमर्श हो रहा है वाद विवाद हो रहा है और अभी भी पहले जैसे झगड़े हो रहे हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहा जा रहा है अभी भी और अब जो है ना थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ गया है क्योंकि देखो पहले तो केवल और केवल इस्लाम पे बातें होती थी अब जो है उसमें हिंदू भी आ गया है जैन भी आ गया है बौद्ध भी आ गया है पारसी भी आ गया है यहां तक कि ईसाई भी आ गया है तो अब जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है तो झगड़ों का लेवल भी बढ़ गया होगा लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी अकबर इस चीज को झेल लेता था क्यों क्योंकि उसको जानना था उसको समझना था सक सभी चीज़ों को और उसको जानकारी मिल भी रही थी तो इस कारण से वो जो है इस चीज को जैसे तैसे झेल रहा था अब इसी बीच समय आता है पंद्रह का सॉरी पंद्रह का आ, 1579 तो क्या हुआ था इस समय 1579 सेवेंटी नाइन में जो 
शेख अब्दुल नबी हैं जो शेख अब्दुल नबी जिनका किसी समय में अकबर मुरीद हुआ करता था तो ये जो है ना सदर उस सुदूर थे प्रमुख काजी प्रधान काजी थे प्रधान न्यायाधीश थे तो इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि ये जो है कुछ गलत कामों में लिप्त हैं भ्रष्टाचारी हैं इस टाइप से और अकबर जो है ना इस समय तक अब मौलवियों के खिलाफ भी चला जाता था जैसे कि जजिया कर जब उसने हटाया था तो उस समय मौलवियों ने विरोध भी किया था हालांकि बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं था फुसफुसाहट अवश्य हुई थी लेकिन इस समय तक जो है ना अकबर मौलवी मौलवियों को भी नहीं छोड़ता था तो शेख अब्दुल नबी इनका पूरा वो जाँच पड़ताल करवाता है तब पाता है कि चीज़ें वाकई में सही हैं इन्होंने जो है जो अब्दुल नबी जो दान में दी गई भूमि है जिसको मदद ए मास कहा जाता था इस समय मदद ए मास जैसे कि प्राचीन समय में होता था ना हिंदू राजाओं द्वारा जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी जिसको अग्रहार कहा जाता था जो कर मुक्त होता था तो वैसे ही टाइप की ये भूमि होती थी मदद ए मास दान में दी गई भूमि तो जो शेख अब्दुल नबी थे उन्होंने इसमें बहुत सारे घोटाले कर रखे थे भ्रष्टाचार कर रखे थे देखिए अभी जैसा हो रहा है ना घोटाले भ्रष्टाचार ये सब चीजें पहले भी हुआ करती थी तो जांच किया जाता है सही पाया जाता है इसके अलावा जो शेख अब्दुल नबी थे वो दूसरे संप्रदाय के लोगों से उनका जो व्यवहार है उतना अच्छा सही नहीं था ये खुद सुन्नी थे क्योंकि देखो जो मुगल साम्राज्य के शासक थे सुन्नी थे तो उनके जो भी धर्माचार्य होंगे वो भी सुन्नी होंगे सुन्नी मुसलमान तो ये भी सुन्नी थे तो ये जो है ना सिया मत के मुसलमानों के प्रति उनका जो रवैया था सही नहीं था इसके अलावा हिंदुओं के लिए तो और भी खराब तो अकबर देखता है कि इन्होंने जो है कुछ सिया लोगों को कुछ मुसल कुछ हिंदुओं को छोटी छोटी अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दे दी है तो ऐसा ही एक मामला आता है कि इसने जो है एक सिया को छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया वहीं मथुरा के एक ब्राह्मण को भी छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया तो ये सब चीज़ें पता चलती है अकबर को तो इनको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है इनके पद से दूसरे व्यक्ति को बना दिया जाता है सदर सुदूर और फिर इनको बोला जाता है कि आप मक्का चले जाओ मक्का चले जाओ अल्लाह के पास तो वो चले जाते हैं मक्का तो इनका केस क्लोज अब अकबर क्या करता है अब वो देख रहा है जो इबादत खाने में हो रहा है जो मौलवी हैं आपस में लड़ रहे हैं संकीर्ण विचारधारा है वो खुद को पाक साफ बोलते हैं लेकिन उन्हीं के मतलब कि जो प्रधान काजी है वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और छोटे छोटे लोगों की तो पूछना ही नहीं तो अकबर को लगता है कुछ करना चाहिए तो पंद्रह सौ सेवन में क्या करता है अकबर एक आदेश जारी करता है जिसको कहा जाता है हजर देखिए पिछले वीडियो में मैंने शायद महजर को ना मजहर लिख दिया था मजहर ह के जगह ज आ गया था ज के जगह ह तो ये महजर है जिसको पंद्रह में जारी किया गया था आदेश जो आदेश जारी किया गया था ना वही महजर है तो इसके तहत क्या हुआ कि अकबर ने खुद को धर्म के मामले में प्रधान घोषित कर दिया मतलब कि वो जो है मुल्ला मौलवी उलेमा उनके ऊपर होगा सबसे ऊपर होगा ऐसा उसने घोषित कर दिया ताकि ये जो मौलवी लोग हैं जो अपना एकाधिकार चला रखे हैं अपना कुछ भी कर रहे हैं मनमाने से तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए अगर कहीं भी अकबर को लगता है कि कोई गलत निर्णय कर रहा है कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो अकबर उनके ऊपर उसकी जाँच करवा सकता है कुछ भी करवा सकता है उसने खुद को जो है धर्म गुरु घोषित करवा दिया अब इस चीज़ से जो है जो अपने मुल्ला मौलवी सब चिढ़े हुए थे और इस बीच जो है इबादत खाना वाला काम भी चलता रहता है तो इसी बीच पंद्रह सौ में बंगाल बिहार में विद्रोह हो जाता है तो टोडरमल को भेजा जाता है उधर विद्रोह के दमन के लिए तो अकबर थोड़ा सा उस टाइम पर टेंशन में होता है कि विद्रोह हो गया बोल करके क्योंकि अकबर के समय में उतने ज्यादा विद्रोह नहीं हुए थे जितने साल उसने शासन किया था अगर उस हिसाब से देखे तो क्योंकि देखिए जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे जैसे कि अपने मोहम्मद बिन तुगलक उसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे जबकि हम लोगों ने देखा अकबर के समय में लगभग पांच या छह कुछ प्रमुख विद्रोह थे लेकिन हुए अवश्य थे तो बंगाल बिहार में विद्रोह हुआ तो थोड़ा सा टेंशन में था तो अब इस बीच क्या होता है तो इसका फायदा उठा करके जो मुल्ला मौलवी होते हैं ना अकबर को धर्म विरोधी घोषित कर देते हैं कि अकबर जो है धर्म विरोधी काम कर रहा है वो इस्लाम छोड़ना चाहता है इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है और उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं फतवा ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने फतवा जारी कर दिए दिया जाता है अकबर के खिलाफ अब अकबर जब बंगाल बिहार के मामले से निपटता है तो इन मौलवियों मौलवियों को पकड़ पकड़ करके दंडित करना चालू कर देता है ताकि दूसरों के लिए भी सबक हो कोई आगे ऐसा न कर सके ठीक है ये सब चीज़ों को भी उसने निपटा दिया धर्म के मामले में सबसे बड़ा बन गया धर्म गुरु बन गया एक प्रकार से अब जो है इबादत खाने में भी चर्चाएँ चल रही है झगड़े भी हो रहे हैं अब जो है पंद्रह का समय आ जाता है पंद्रह 
इबादत खाने को बने हुए कितने साल हो गए सात साल तो सात साल तक लगातार अकबर जो है धर्म के मामले में चर्चाएं किया जा रहा है विचार विमर्श में जुड़ रहा है झगड़े भी हो रहे हैं तो इस बीच तक ना अकबर बहुत कुछ जान गया बहुत कुछ समझ गया जो भी उसको जानना था समझना था तो अब वो जो है इस इबादत खाने से उब गया देखिए सारा कुछ उसने जान लिया अब क्या फालतू का झगड़ा बहसबाजी में लगे रहना तो पंद्रह में उसने जो है इबादत खाने को बंद कर दिया और इसी वर्ष उसने जो है दीन इलाही की शुरुआत की जिसको कहा जाता है कि अकबर द्वारा नया धर्म प्रतिपादित किया गया था जो कि सत्य नहीं है अगले वीडियो में हम लोग इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आज का ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने इबादत खाने के बारे में पढ़ा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद